తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో శిల్పకళా వేదికలో తొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది డాక్టర్లకు గౌరవనీయులు శ్రీ తన్నీరు హరీష్ రావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ వీళ్ళందరికీ కూడా ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగినది శిల్పకళా వేదికలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం హరీష్ రావు సార్ కి గుడ్ మార్నింగ్ కమిషనర్ మేడం కి గుడ్ మార్నింగ్ దయాస్ మీ లోన్ వారందరికి గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ ఆల్ ది ఆడియన్స్ ఆఫ్ హియర్ ఎ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ ఐ నో హౌ దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అండ్ ఫర్ మై లైఫ్ టు బి వెరీ హానెస్ట్ ఐఎమ్ వెరీ బోల్డ్ సేయింగ్ ఐఎమ్ ఫార్టీ బికాస్ ఆఫ్ టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వే ఫార్టీ ఫోర్ I want to serve my country. There was a chance where I went to Canada and I came back. I, where I got Masters of Public Health in Memorial University of Newfoundland. But uh, because my family is over here, I came back and I want to serve my country and I want to do my best for the uh, government. Thank you very much sir for giving me a chance and an opportunity. I want to give you a chance to give you a chance. జబ్బు నయం చేసే అవకాశం ఉంటుంది అది మీ అందరికీ తెలుసు మీకు వచ్చిన ప్రతి పేషెంట్ కూడా మీ ఇంట్లో ఒక బంధువుగా మీకు ఒక తండ్రిగా మీ అమ్మగా మీ చెల్లెగా మీ అక్కగా మీరు చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ ఓనర్షిప్ రావాలి అప్పుడు మాత్రమే ప్రజలకి ప్రభుత్వం ఏదైతే వేలాది కోట్లాది రూపాయలు నిధులు వెచ్చిస్తున్నదో అది ఎక్విప్మెంట్స్ రూపంలో కానివ్వండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రూపంలో కానివ్వండి మందుల రూపంలో కానివ్వండి డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్ రూపంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు నిరంతరం చేరవేయడానికి అవకాశం ఉంది మీ రోజు ఈ రోజు చుక్కా నేలాగా పనిచారు ఎస్పెషల్లీ ఒక్కొక్క మెడికల్ ఆఫీసర్ పదిహేను నుంచి ఇరవై మంది స్టాఫ్ కి ఒక పబ్లిక్ హెల్త్ లీడర్ లాగా పబ్లిక్ హెల్త్ మేనేజర్ లాగా మీరు పిహెచ్సీస్ లో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రంలో పనిచేసే వాళ్ళు కానివ్వండి గ్రామీణ ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో పనిచేసే వాళ్ళు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా నిరంతరం మీరు ప్రజల్లో ఉంటూ ప్రజలతో మమేకమై మీరు సేవలందించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దానికోసం మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులతో పాటు మేము అందరం కూడా ఎప్పుడు మిమ్మల్ని హ్యాండ్ ఫోన్ చేయడానికి కానీ మీకు మీకు ఉన్న ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉంటే ఉద్యోగ రీత్యా అవన్నీ తీర్చడానికి కానీ మేము ఎప్పుడు పనిచేస్తామని చెప్పేసి మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అండ్ రాబోయే రోజుల్లో గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆల్రెడీ నిర్ణయం తీసుకున్నారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు గారు ఆల్రెడీ ఈ కంటి వెలుగు ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే జనవరి పద్ధతి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయడం చేయబోతున్నామో అది ఆల్రెడీ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ చరిత్రలో ఫస్ట్ ఒక మొదటి రౌండ్ అయిపోయింది ఈ రోజు రెండో రౌండ్ మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం దాంట్లో మీరందరూ కూడా బాగా పనిచేసేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అండ్ మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ శాఖకి మీరు మరింత మంచి పేరు తేవాలని చెప్పేసేసి నేను కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇకపోతే ఇది వృత్తిపరంగా ఎందుకంటే ముప్పై సంవత్సరాలు ఒక వృత్తిలో నిమగ్నం అంటే మామూలు విషయం కాదు అండ్ మీరు మీ ప్రవృత్తి పరంగా కూడా ఒక మోడల్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే సమాజంలో మిమ్మల్ని ఒక డాక్టర్ గా చూస్తుంది ఒక డాక్టర్ ఎలా ఉండాలో అలాగనే ఉండాలి చూసాం ఈ రోజు మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తే అందరూ కూడా యాప్రాల్ వేసుకొని వచ్చారు బట్ మీరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో మీ సీట్ లో ఉన్నప్పుడు డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ సమయ పాలన పాటించడంతో పాటు ఏదైతే తొమ్మిది గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు ఉంటాయో కంపల్సరీ మీ మిమ్మల్ని ఎందుకు మానిటర్ చేయాలి మీకు మేము సీసీ కెమెరాలు ఎందుకు పెట్టాలి లేకపోతే ఇంకో వ్యవస్థని మానిటరింగ్ వ్యవస్థను ఎందుకు పెట్టుకోవాలి ఇది మీ బాధ్యత తొమ్మిది గంటల నుంచి నాలుగు గంటలకు ఉండాలంటే ఆ పీహెచ్సీ లో డాక్టర్ ఉండే ప్రజలు ఆటోమేటిక్ గా వస్తారు దాంతో పాటు మీరు ఒక డాక్టర్ లాగా ఉండాలి ఒక ఏప్రాన్ వేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఒక ఏప్రాన్ ఏప్రాన్ అనేది మీ డిగ్నిటీకి ఒక డాక్టర్ కి ఒక ఇండికేషన్ సో దాన్ని మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలి అట్లే మీ సిబ్బందిని కూడా మీరు ఒక లీడర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయాలి మీ చేసే సర్వీస్ లో కానీ మీరు ఒక రోల్ మోడల్ లాగా మీ సిబ్బంది ఉండాలి సో ఈ ఇవి ఇవి అన్నీ కూడా మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ దాంతో పాటు మీ పర్సనల్ లైఫ్ కానీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ కానీ ఎలాంటి ఎక్కడ కూడా మీ వృత్తి చేసుకుంటూ దానికి కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా మీరు సంతోషంగా ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ చివరిగా నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను మనకు ఉన్నది ఒకే ఒక జీవితం అనిపించిన పెద్దలందరికి నమస్తే సార్ హరీష్ రావు గారికి శుభాభినందనాలు సార్ నే నా పేరు లక్ష్మీ ప్రసన్న నేను సూర్యపేట డిస్ట్రిక్ట్ లో త్రిపురవరం పిఎస్సీ లో కాంట్రాక్ట్ డాక్టర్ గా చేశాను సార్ సిక్స్ ఇయర్స్ చేశాను అయితే చాలా కొంచెం కష్టాలు పడ్డాం సార్ మాకు ఇంకా కరోనా వచ్చిన టైం లో కొంచెం మాకు ఉందా అంటే కొంచెం జాబ్ సేఫ్టీ కోసం చాలా ట్రబుల్ అయింది సార్ మాకు జనవరి థర్టీకి మీరు సూర్యపేట డిస్టిక్ వచ్చారు సార్ రివ్యూ కోసం ఆ రోజు నేను సార్ దగ్గరకు వెళ్ళాలా లేదా అని చాలా
సార్ మొత్తం నేను టూ పేజెస్ రాసాను సార్ నాది మొత్తం సార్ మొత్తం చదివారు చదివి నాకు వితిన్ త్రీ మంత్స్ లో నీకు నోటిఫికేషన్ వేస్తానమ్మా అని చెప్పేసి అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఆ రోజు మీరు ఇచ్చిన అష్యూరెన్స్ ఆ నో ఆ నేను రాసిన లెటర్ మొత్తం చదివి నాకు అష్యూరెన్స్ ఇచ్చినందుకు ఇంకా మాకు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సార్ ఇంకా నేను మీరు మాకు రెగ్యులర్ గా రివ్యూస్ టెలికాన్ఫరెన్స్ తో రివ్యూస్ చేసేవాళ్ళు మీరు డెలివరీ చేయాలి చేయాలి అని చెప్పేవాళ్ళు సూర్యపేట డిస్టిక్ లో మొత్తం ప్రైవేట్ డెలివరీస్ ఎక్కువ ఉండేవి సార్ మీరు చెప్పాక నేను చేద్దాం మా పిఎస్ వాళ్ళందరితో ఆశాలతో ఏనందరితో మీటింగ్ పెట్టుకొని చేద్దాం సార్ చెప్పారు కదా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు కదా అని చెప్పేసి నేను ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ లో సార్ అసలు మా పిఎస్ లో డెలివరీలు కాకపోయేవి మీరు ఇచ్చిన అష్యూరెన్స్ తో నేను ఒక థర్టీ వన్ డెలివరీస్ చేశాను సార్ అన్ని ప్రైమరీ డే సార్ చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు కూడా మీరు మాకు ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఇంకా నెక్స్ట్ రాబోయే కాలంలో కూడా మీరు ఇచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ తో నేను డెలివరీస్ ఇంకా పిఎస్సి సర్వీసెస్ అన్ని కాన్ఫిడెన్స్ గా చేస్తానని ఈ సభా మరొకరు చెప్పుకుంటున్నాను సార్ చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గ్రేట్ లక్ష్మి ప్రసన్న హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా బాగా కాంట్రాక్ట్ డాక్టర్ గానే బాగా చేసినావు ఇప్పుడు రెగ్యులర్ డాక్టర్ గా ఇంకా బాగా చేయాలి ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ డాక్టర్ సత్యప్రకాష్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ లో పనిచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మీలో ఇందాక ఒక సూర్యాపేట డాక్టర్ గారు మాట్లాడుతూ నాకు ఆ రోజు దరఖాస్తు ఇచ్చింది సార్ సార్ మేము ఇంత కష్టపడి ప్రాణాలకు తెగించి కరోనా సమయంలో పనిచేసినాం మరి రెగ్యులర్ రిక్రూట్మెంట్ లో మాకేమైనా అవకాశం ఇస్తారా మమ్మల్ని రెగ్యులరైజ్ చేయండి అని చెప్తే నేను ఆ రోజు ఆ డాక్టర్ గారికి అమ్మాయికి నేను మాటించాను అమ్మ త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ ఇస్తాం కరోనా సమయంలో కష్టపడ్డ డాక్టర్లకు ఇరవై మార్కులు వెయిటేజ్ కింద ఇచ్చి నియామకాల్లో మీ అందరికీ కూడా భాగస్వామ్యం కల్పిస్తామని ఆ రోజు మాట ఇచ్చాం మీరు చూస్తే ఇక చాలా మంది కరోనా సమయంలో ట్రైబల్ ఏరియాలో మారుమూల పల్లెల్లో పనిచేసినటువంటి డాక్టర్లకు ఈ నియామకాల్లో మరి ప్రాధాన్యత కల్పించడం ద్వారా వెయిటేజ్ కల్పించడం ద్వారా చాలా మంది కూడా వారందరూ ఇలా సెలెక్ట్ అయిన రూ వారికి అవకాశాలు కూడా కలిగినాయి ఇట్ ఈస్ ఏ మోటివేషన్ ఇంకా చాలా మంది ఇలాంటి సర్వీసెస్ లో చేరడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇలా మా కత్తి జనాలు కూడా రూపాయి లంచం కూడా లేకుండా ఇవాళ తొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది మందిని ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందజేస్తా ఉన్నాం అంటే ఎంత బాగా చేసిండ్రు ఎక్కడన్నా ఒక చిన్న డిస్టర్బెన్సీ ఉందా మేమే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాం పైరవి కార్లు నమ్మద్దు ఎవరు ఎక్కడ నమ్మి మోసపోకూడదు ఆడికే పోవాలా మాటలు మీ చేతలు పూర్తి జబ్బులైన చేసే అవకాశం ఉంటుంది అది మీ అందరికి తెలుసు మీకు వచ్చిన ప్రతి పేషెంట్ కూడా మీ ఇంట్లో ఒక బంధువుగా మీకు ఒక తండ్రిగా మీ అమ్మగా మీ చెల్లెగా మీ అక్కగా మీరు చూసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ ఓనర్షిప్ రావాలి అప్పుడు మాత్రమే ప్రజలకి ప్రభుత్వం ఏదైతే వేలాది కోట్లాది రూపాయలు నిధులు వెచ్చిస్తున్నదో అది ఎక్విప్మెంట్స్ రూపంలో కానివ్వండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రూపంలో కానివ్వండి మందుల రూపంలో కానివ్వండి డయాగ్నస్టిక్ టెస్ట్ రూపంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు నిరంతరం చేరవేయడానికి అవకాశం ఉంది మీ రోజు ఈ రోజు చుక్కా నిలాగా పనిచారు ఎస్పెషల్లీ ఒక్కొక్క మెడికల్ ఆఫీసర్ పదిహేను నుంచి ఇరవై మంది స్టాఫ్ కి ఒక పబ్లిక్ హెల్త్ లీడర్ లాగా పబ్లిక్ హెల్త్ మేనేజర్ లాగా మీరు పిహెచ్సీస్ లో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే ఎస్పెషల్లీ పట్టణ ఆరోగ్య కేంద్రంలో పనిచేసే వాళ్ళు కానివ్వండి గ్రామీణ ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో పనిచేసే వాళ్ళు కానండి ఇవన్నీ కూడా నిరంతరం మీరు ప్రజల్లో ఉంటూ ప్రజలతో మమేకమై మీరు సేవలందించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దానికోసం మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రుల తర్వాతతో పాటు మీ అందరం కూడా ఎప్పుడు మిమ్మల్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడానికి కానీ మీకు మీకు ఉన్న ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉంటే ఉద్యోగ రీత్యా అవన్నీ తీర్చడానికి కానీ మేము ఎప్పుడు పనిచేస్తామని చెప్పేసి మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అండ్ రాబోయే రోజుల్లో గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆల్రెడీ నిర్ణయం తీసుకున్నారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు గారు ఆల్రెడీ ఈ కంటి వెలుగు ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే జనవరి పద్ధతి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయడం చేయబోతున్నామో అది ఆల్రెడీ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ చరిత్రలో ఫస్ట్ ఒక మొదటి రౌండ్ అయిపోయింది ఈ రోజు రెండో రౌండ్ మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం దాంట్లో మీరందరూ కూడా బాగా పనిచేసేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అండ్ మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ శాఖకి మీరు మరింత మంచి పేరు తేవాలని చెప్పేసేసి నేను కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇకపోతే ఇది వృత్తిపరంగా ఎందుకంటే ముప్పై సంవత్సరాలు ఒక వృత్తిలో నిమగ్నం అంటే మామూలు విషయం కాదు అండ్ మీరు మీ ప్రవృత్తి పరంగా కూడా ఒక మోడల్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే సమాజంలో మిమ్మల్ని ఒక డాక్టర్
బట్ మీరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో మీ సీట్ లో ఉన్నప్పుడు డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ సమయ పాత పాటించడంతో పాటు ఏదైతే తొమ్మిది గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు ఉంటాయో కంపల్సరీ మీ మిమ్మల్ని ఎందుకు మానిటర్ చేయాలి మీకు మేము సీసీ కెమెరాలు ఎందుకు పెట్టాలి లేకపోతే ఇంకో వ్యవస్థని మానిటరింగ్ వ్యవస్థను ఎందుకు పెట్టుకోవాలి ఇది మీ బాధ్యత తొమ్మిది గంటల నుంచి నాలుగు గంటలకు ఉండాలంటే ఆ పీజీసీలో డాక్టర్ అంటే ప్రజలు ఆటోమేటిక్గా వస్తారు దాంతో పాటు మీరు ఒక డాక్టర్ లాగా ఉండాలి ఒక ఏప్రాన్ వేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఒక ఏప్రాన్ ఏప్రాన్ అనేది మీ డిగ్నిటీకి ఒక డాక్టర్కి ఒక ఇండికేషన్ సో దాన్ని మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలి అట్లే మీ సిబ్బందిని కూడా మీరు ఒక లీడర్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయాలి మీ చేసే సర్వీస్ లో కానీ మీరు ఒక రోల్ మోడల్ లాగా మీ సిబ్బందికి ఉండాలి సో ఈ ఇవి ఇవి అన్నీ కూడా మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ దాంతో పాటు మీ పర్సనల్ లైఫ్ కానీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ కానీ ఎలాంటి ఎక్కడ కూడా మీ వృద్ధి చేసుకుంటూ దానికి కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా మీరు సంతోషంగా ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ చివరిగా నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను మనకున్నది ఒకే ఒక జీవితం రెండే రెండు నిజాలు ఈ రెండింటి మధ్యలో చాలా చిన్న ప్రయాణం అతి చిన్న ప్రయాణం ఈ చిన్న ప్రయాణాన్ని మన చేతుల ద్వారా మన ఆలోచనల ద్వారా దాన్ని ఎంత అందంగా ఎంత ఆనందంగా ఎంత ఆహ్లాదంగా మనం మంచుకుంటామన్నది మన చేతుల్లో ఉంది ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈ ప్రయాణాన్ని మరి జీవితంలో ఉన్న ఒకే ఒక్క ప్రయాణాన్ని మరింత మాధురంగా మనం మంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ మనం మెజార్టీ పీపుల్ మనం చేసేది మనం వర్తమానంలో ఉన్న బౌద్ధం లేదా భవిష్యత్తులో ఉన్న బౌద్ధం సారీ పాస్ట్ లో ఉన్న బౌద్ధం ఫ్యూచర్లో ఉన్న బౌద్ధం బట్ ప్రజెంట్ లో అంటే వర్తమానంలో ఎప్పుడు మనం బంధాలను ప్రయత్నం చేయాలి జరిగిపోయిన దాన్ని మనం తీసుకురాలేదు దాన్ని మర్చిపోండి జరగబోయేది మన చేతులు లేదు దాని గురించి కూడా మర్చిపోలే మర్చిపోండి బట్ ఈ రోజు ఏదైతే ఉందో అది మీ కుటుంబ పరంగా కానీ వ్యక్తిగతంగా కానీ లేకపోతే మీ ఉద్యోగ పరంగా కానీ ఏదైతే బాధ్యతలు ఉన్నాయో ఈ బాధ్యతల్ని మీరు తీర్చిదిద్దుకోవడం ద్వారా మీరు అన్నిటి కూడా మీ జీవితానికి కూడా మీరు న్యాయం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానికి పరిపూర్ణత చేకూర్చడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ మీ హెచ్ఓడిగా మీకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా ఎస్పెషల్ ఎస్పెషల్లీ మీ సర్వీస్ మ్యాటర్స్ కానివ్వండి ఇతర ఇష్యూస్ కానివ్వండి ఏమైనా ఎప్పటికప్పుడు మా దృష్టికి తీసుకొస్తే తప్పకుండా వాటిని మేము పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మా ద్వారా కానీ వెంటనే గౌరవ మంత్రి గారి దృష్టికి పట్టుకు వెళ్ళేసేసి ఎప్పటికప్పుడు కూడా సమయ సమయానుకూలంగా వాటిని మేము పరిష్కరిస్తూ ఉంటాం అండ్ మీరందరూ కూడా ఈ రోజు నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆరోగ్య తెలంగాణలో భాగంగా ఆరోగ్య తెలంగాణగా మార్చడం కోసం తెలంగాణ ముఖ చిత్రాన్ని పూర్తిగా బంగారు తెలంగాణ మార్చడం కోసం మీరందరూ కూడా మాతో ఈ రోజు చేతులు కలిపినందుకు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు నిజంగా మరొకసారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ అండ్ ఈ రోజు ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి చివరి రోజు మన గోళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గారు మనందరికీ కూడా ఇంత ఆనందంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి అండ్ మీ జీవితాన్ని మరో తిప్పే ఈరోజు మీకు వచ్చే నూతన సంవత్సరం మరింత ఆనందంగా మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి మరొకసారి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రులు హరీష్ రావు గారికి అలాగనే మా సెక్రటరీ రిజ్వి గారికి మా హెచ్ఓడి అందరికి కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సో మచ్ immense satisfaction for me to participate in this event today we have been able to complete this recruitment of almost 969 uh, doctors for public health for vaidya vidhan parishad for ibm in a very short time time frame and it has been possible because of the constant support and encouragement of our honorable minister department and the leadership has achieved many milestones no area of healthcare has been left untouched we request ila 929 mandi doctor lo ఇది మంచి ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఇన్ని రోజులు కష్టపడి కాంట్రాక్ట్ డాక్టర్లుగా పనిచేసినందుకు మరియు ఇంకా కొందరు ఎంబీబీఎస్ అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్ జాబ్లో డైరెక్ట్గా జాయిన్ అవుతున్నందుకు అందరు సంబరపడడం జరిగింది ఇది శిల్పకళా వేదికగా ఈ కార్యక్రమం పూర్తి స్థాయిలో అందరు మాట్లాడటం అయిపోయిన తర్వాత ఆర్డర్ కాపీలు ఇస్తున్న సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ ఆనంద క్షణాలు ఆస్వాదించడం కోసం మరి ఒకసారి గ్రూప్ ఫోటో దిగాలని చెప్పి అందరూ కలిసి అక్కడ ఒకేసారి తొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది కూర్చొని వాళ్ళతో పాటు రాష్ట్ర అధికారులు మరియు గౌరవ 
మంత్రివర్యులు తన్నీరు హరీష్రావు గారు ఒక గ్రూప్ ఫోటో దిగడం జరిగినది ఆ తర్వాత మంత్రి గారు మళ్ళీ సెల్ఫీలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది అందరూ కలిసి సెల్ఫీలు తీసుకోవడం ఆ సెల్ఫీలను పదిలాపరచుకోవడం జరిగింది ఫైనల్గా అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది న్యూ ఇయర్ కానుకగా Thank you.